Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Ride 4 pour découvrir ensemble le tout nouveau petit mode de ce nouvel opus qui est le mode endurance. Pour ceux qui étaient sur mon live d'hier, vous l'avez déjà vu, on avait fait quelques petites courses en endurance. D'ailleurs, prochain live sur Ride 4 ce mardi à 18h, donc soyez présents. Vous avez vu, malheureusement, ma vidéo découverte sur Ride 4 n'est plus disponible sur la chaîne, il y a eu un petit malentendu, bref, avec Milestone. Je n'utilisais pas la bonne version du jeu, là, aujourd'hui, on utilise la bonne. D'ailleurs, j'ai eu une petite modification avec cette version bêta, puisqu'on a actuellement 40 millions de crédits, donc on va se faire plutôt plaisir. Avant de rejoindre le mode endurance, je voulais m'acheter une petite moto et la customiser avec vous pour justement faire la course. Donc on va aller dans moto et pilote, on va rejoindre le concessionnaire. J'ai déjà le modèle en tête, hein, ne vous inquiétez pas. On va aller vers le constructeur italien Ducati. On a la 1098R donc de chez Ducati euh, 2008. On a la Panigale V4R de 2019. Donc le prix de cette moto est de 700 000 crédits. Là ça fait mal et nous avons trois livrées disponibles. On a donc cette première. Pour cette livrée là, on a uniquement deux couleurs qui changent. Et puis pour la dernière, on a un petit verre qui vient se rajouter Je pense que je vais opter pour la première version On va laisser la livrée numéro 1 Celle qu'on avait affichée dans la boutique Et bon, et donc on est parti pour acheter cette nouvelle Ducati Qui coûte un bras quand même On va pouvoir maintenant prendre la direction du mode endurance Par contre je ne pense pas changer l'équipement de mon pilote On va laisser ça ainsi Et puis on va sélectionner le circuit mythique du Mugello Vous allez me dire une seconde fois Oui, mais franchement sous la nuit le Mugello c'est quelque chose d'incroyable Donc on le reprend une seconde fois Bien sûr, la prochaine vidéo ne sera pas au Mugello, ce sera la, la dernière fois, on va dire, entre guillemets, parce que oui, quand on commencera le mode carrière, forcément, on retournera au Mugello. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, en mode libre, on va dire, ça va être la dernière fois qu'on sélectionne le Mugello, on passera après sur d'autres tracés. On va ensuite fixer donc l'heure de départ, on va la mettre plutôt ouais, à, ouais, à 19h, c'est très bien, écoulement du temps x15, conditions euh, météorologiques, on va partir en nuageux, variabilité de la météo, on laisse en 8 et risque de pluie également en 8. Ensuite, au niveau des paramètres de la course, là par contre, on va baisser la difficulté des IA. Car pour ceux qui étaient là lors de mon live d'hier soir, vous avez pu voir que voilà, la difficulté a été pas mal augmentée sur euh, cette série rail. Donc, on va baisser un petit peu. Hein, on va se mettre à 75%. Ce sera très très bien. On part pour une durée de 20 minutes. C'est parfait. Et on va pouvoir du coup prendre la direction du Mugello en Italie pour débuter donc cette course endurance. Nous voici arrivés au Mugello avec la nuit qui tombe ici en Florence, en Italie. On va donc pouvoir partir rejoindre la grille des départ avec les pilotes qui commencent à s'élancer, on voit les phares là-bas, voilà dans le premier virage, on, a, on voit une moto arriver et donc c'est parti pour rejoindre donc cette fameuse grille de départ ici au Mugello avec un départ à pied, hein. bien sûr c'est un mode endurance, donc c'est parti, dans quelques instants le départ va être donné de 1 et c'est parti Malheureusement par contre, ce qui est, ce qui est dommage c'est qu'on a beaucoup de séquences en automatique sur ce mode endurance sur Ride sur rail de 4 notamment le départ à pied on a encore euh, en mode automatique l'entrée dans la pit lane et ensuite euh, tout ce qui est euh, on va dire changement au niveau du box tout ça c'est une cinématique donc ce que je trouve assez euh, dommage donc là voilà on est parti avec cette magnifique Ducati V4R par contre la première c'était pas vraiment nécessaire Allez, nous sommes du coup à troisième derrière Pietro Valenti, l'italien, et devant on a Frédéric Murey, le sud-africain. Oh, on a très mal négocié par contre ce dernier virage. Pour l'instant, on a notre place sur le podium. Il faut se concentrer, tenir encore 19 minutes pratiquement. On est parti pour ceux qui se demandent avec deux pneus soft. Je pense que j'aurais dû peut-être me mettre en médium. Mais bon. C'est pas grave. Allez, du coup, euh, on se rapproche un petit peu de Pietro euh, Valenti. L'italien qui roule à domicile ici sur cette course endurance. Qui roule également sur une Ducati euh, Panigale. On va sûrement l'avoir à l'aspiration pour tenter un dépassement. Voilà, dans l'entrée euh, du virage numéro 12. Oh là là, et la, et la chute. Et la chute. Ouais, c'est l'italien qui nous a fait chuter. Il a... Il nous a percuté au niveau de l'arrière de la moto. Forcément, ça a fait euh, plonger ma moto. Vous ne pouvez pas éviter la chute. On le repasse dans le virage numéro 13. On repart euh, du coup de la 11e position. C'est très très loin. Derrière Fausto euh, Gervasoni. Que l'on dépasse dans l'extérieur. Avec sa Suzuki. L'italien. Qui roule lui aussi euh, à domicile. On prend très large. Hein. Pour reprendre très fort en sortie dans l'intérieur. Prendre l'avantage. On remonte très 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 vite là. 
On est actuellement en 9ème, on est re-rentré donc dans le top 10. On est à 3 secondes de retard hein, du premier de, du sud-africain Murray. Ça arrive très fort là dans ce premier virage avec un écart ici de Nico Storti qui a réussi à reprendre. Heureusement pour lui. Oh là là, et l'accélération trop forte ici en sortie du premier virage là qui nous fait perdre carrément notre rythme. On est à ouais, pratiquement 8 secondes de retard hein, du, euh, du leader. On est à 2 secondes 4 de Fausto Gervasoni. Ah ouais, là c'est un très 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 mauvais début de course pour nous. On a eu euh, 43 centièmes de pénalité également. Bon, il nous reste encore 10, 17 minutes. Tout est encore possible ici euh, au Mugello. Tout est encore possible. Doucement l'entrée de virage. Ça passe parfaitement. Allez, ça peut le faire. On est en train de remonter. Hein. Une seconde 5 de retard sur l'Italien avec sa Suzuki. La glisse ici en entrée du virage 10. Escaperia. Allez, le virage 11. Un peu mal négocié. Hein. Par contre, là, il va falloir un petit peu euh, commencer à économiser euh, le train de pneus si on veut euh, opter pour une bonne stratégie. Conserver un maximum euh, le rythme ici en piste. Comme ça, pendant que les autres rentrent, on essaie de prendre le large. Et une fois qu'on a une avance assez considérable... On peut entamer un retour au stand, passer sur du médium, refaire peut-être également le plein de carburant et ensuite s'envoler pour la victoire. Ça, c'est la stratégie qu'il faut aller chercher et on voit voilà, la différence de puissance ici entre la Suzuki et la Panigale V4R. On est à un peu plus de 7 secondes là du leader. Allez, on est derrière du coup Patrick Holmes. L'anglais. Ouais, pour l'instant, on se débrouille bien là dans ce troisième tour, ce début de troisième tour. On a réussi à récupérer la onzième place. La dixième est juste devant nous, peut-être dans l'entrée euh, du euh, virage. Pff, attention, attention. Dépassement osé. Qui a failli nous coûter, nous coûter excusez-moi, la chute, mais euh, c'est passé. On a pu du coup reprendre la dixième position. La place dans le top 10 et ça, ça fait plutôt plaisir. On se retrouve du coup derrière à une seconde une de l'Italien Pietro Valenti. Il me semble que c'était avec lui qu'on a eu la première chute en début, en début de course. Attention ici, à entrer dans le vent. Mauvais, ouais, mauvais. Ouais, ouais. Là, on sent que, on sent qu'on qu'on veut augmenter le rythme, mais qu'on n'arrive pas totalement à contrôler à 100% la Ducati euh, Panigale. Et ça, voilà, ça nous fait euh, coûter... Euh, ça nous fait prendre des chutes, ça nous fait faire des erreurs. Et c'est pas bon, parce que là, il faut encore refaire tout le travail qu'on a effectué tout à l'heure. C'est-à-dire remonter à la 9 position. Allez, on est à 1 seconde 2 de euh, Fausto Gervasoni. 11 secondes maintenant sur le leader. Allez, il faut essayer maintenant de se concentrer au maximum. On peut le faire. On a un pilote qui rentre ici euh, au pit. C'est euh, le chinois ou le vietnamien. Le Viet... Non, le chinois. C'est le chinois qui euh, rentre euh, au box. Allez, Patrick Holm. Peut-être dans le premier virage. Non, c'est trop osé là. C'est trop dangereux. Tenter un dépassement dans le premier virage. On arrive de très loin. Autant le laisser devant nous et tenter un dépassement un peu plus tard. Là, c'est déjà très bien ce qu'on a réussi à reprendre hein, sur, euh, sur nos adversaires. Bon, L'objectif, c'est d'aller chercher euh, le Sud-Africain, qui est leader de cette course. On a pu repasser du coup Patrick Holmes avant l'entrée du quatrième virage. Donc, ce qui est très très bien. Allez, doucement. On va bientôt redescendre en dessous des 10 secondes de retard hein, sur euh, le leader. À ne pas perdre l'arrière, à vouloir accélérer trop tôt. Attention là au prochain virage, là où on a eu notre chute avec l'arrière qui s'est bloqué. On freine bien en amont. Voilà, ça, ça n'arrive pas. Avec 10 secondes 6 de retard, 
Il a repris un peu de terrain, là, le Sud-Africain. On sort de la piste ici. Dommage. Allez. On va réussir à reprendre dans la ligne droite parce que j'ai l'impression que la moto est beaucoup plus performante. La nôtre que les autres. Normalement, on est censé reprendre l'avantage un peu dans la ligne droite. Attention sur l'accélération qui était brutale ici. Hein. On est sorti de chicane. Et il a deux. Allez, on peut aller chercher le top 5 dans quelques tours, je pense. Les pilotes qui commencent à, à ralentir. On a Pedro Cadaval qui rentre au stand. L'Espagnol qui nous laisse du coup la 8 position. On est en dessous des 10 secondes maintenant. Du leader qui est maintenant Cody Murray, l'anglais. Allez, 9 secondes 2. On a Pietro à la 7 position. Allez, on est 8 C'est déjà bien ce qu'on a fait dans ces 5 premiers tours malgré les chutes. On arrive à reprendre un rythme. On a perdu un peu de temps là sur le premier. Avec les deux virages mal négociés. Oh, attention à la glisse là. Ah, attention à la glisse de l'arrière. Ah, du coup, on va devoir opter pour une autre stratégie là. C'est de rentrer au stand tout de suite. Parce que là, vu le... Le pourcentage de carburant à Andy Murray. Euh, Andy Murray. <rire> Super Cody Murray. <rire> Alors là, s'il commence à... à inverser les joueurs de tennis et les euh, pilotes de moto, ça va pas être ouf. Il lui reste 33% à Cody Murray. Donc là, nous, c'est la bonne... Euh... C'est le bon moment pour pouvoir rentrer au stand, je pense. Surtout qu'en plus, le pneu arrière est en train de... de nous faire glisser de plus en plus. Donc ouais... Et on perd du temps. On est redescendu au niveau de l'écart. On se sent pas trop à l'aise avec le pneu arrière. Même l'avant. Hein. L'avant 49%. Ouais, et tiens, on a le premier tiens, qui rentre au stand. Allez. Allez beaucoup de pilotes vont rentrer, j'ai l'impression. Non, Andrea Devatki qui ne rentrera pas au stand. Lui qui prend du coup la tête. Et vu que les pilotes... Ouais, ils sont très lents à chaque fois pour avant de rentrer dans le, la voie des stands. Nous, on, on récupère quelques positions. Allez, du coup, c'est parti euh, pour aller chercher euh, la première place. On va essayer d'aller vite. Hein. Moyen, moyen. Et on remplit euh, la moto. Ouais, il y a Andrea Devaki qui va rentrer, euh, je pense, au prochain tour. 25% de carburant. Ce sera pas assez pour lui. Allez, ça change les pneus. Vite, hop. On va remettre du carburant. On a 23, 23, 25... Ouais, c'est long, hein. c'est long là le temps de le temps de changement, le temps de remplissage également. Allez, c'est parti, on repart. On repart pour un tour. Et du coup, ouais, on a pu reprendre la, 20... la, ne... la 9ème position. Je vais dire la 29 e position, mais non. La 9ème position. Et derrière Angel Espinard, l'espagnol. Allez, on accélère, on part vite. Personne derrière. Et là, on a une bonne gomme, là. On est en médium. C'est très, très bon pour nous. On est huitième. Ouais, du coup, Andrea Devaki qui euh, a pu reprendre pas mal d'avance. Oh là 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 là. Et oui, la gomme n'est la, la pas chaude. La gomme n'est pas chaude. Et forcément, ça nous fait euh, perdre nos moyens. Et 53 secondes de retard, là, sur le premier. Et le mode endurance c'est vraiment compliqué parce qu'il faut vraiment rester concentré de A à Z. Il faut vraiment avoir la tête à 100% dans la course. Donc euh, c'est très 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 compliqué. Ne pas faire d'erreur, etc. Pour l'instant on est bien. Il nous reste encore 9 minutes, on n'a toujours pas de pluie. Donc, pour l'instant, on est sauvé. Et ça rentre au box hein, pour euh, le leader. Andrea, ou ça glisse ici en entrée du virage 10. Allez, tout peut encore se passer ici euh, au Mugello. On est euh, 9e, mais on peut encore aller chercher euh, des points et des positions surtout. Ouais, là on est revenu dans la course parce que. Andrea n'est toujours pas sorti de la voie des stands. On a Pedro qui est passé premier à 12 secondes. 
Donc tout peut encore se jouer ici. Et les pilotes par contre qui collent à gauche, je comprends pas du tout parce que coller à gauche c'est pas du tout la bonne trage. Hein. Donc forcément on va pouvoir euh, remonter. Voilà, Lara qui sort. Attention Andrea qui euh, sortait de la voie des stands. On a pu reprendre du coup euh, la sixième position. On a pu euh, recoller également pratiquement la roue de euh, Angel Espinard. Oh, oui, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Moi qui disais qu'on était sauvé, on n'avait pas de pluie. Alors là, il va falloir vite passer en pneu. Euh, en pneu pluie. Ou oh, attention. Ah, je ne sais pas du tout si euh, du coup Andrea euh, Daveki a... a chaussé les pneus plus ou non. Parce qu'il va devoir refaire un... Ouais, il va devoir refaire un arrêt au stand aussi. Le pilote italien. On est tous. Euh, on s'est tous fait avoir. Ouais, et là je sens que ça glisse un peu. Je sens que ça glisse un peu. Heureusement que la pluie n'est pas extrêmement forte là. Attention. Ça glisse pas mal. Attention, attention. Ouais. Ouh là là, tiens, voilà la chute de Angel Espinar qui a accéléré très 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 fort en sortie de virage. Qui s'est fait avoir forcément. Il n'était pas du tout en pneu euh, pluie. Attention. Attention à la chute. On est sur une zone bien trempée ici. Attention, attention. Pas ouf, pas ouf là. Hein. Ouh là là, ça bouge beaucoup là. Ouh là 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 là. Allez, on va rentrer au stand après. Et forcément, là, tout le monde va rentrer au stand. Hein. Andrea Daveki qui sert l'intérieur. Allez. C'est parti, du coup, pour la voie des stands. Allez, on chose vite. Les pneus à pluie, hop. Arrière, avant, pluie et pas de carburant. Allez, il faut vite gagner du temps. Là, il faut gagner du temps. On doit gagner du temps ici sur ce changement de pneus si on veut jouer le podium. Les pneus ont été changés. Et c'est parti. Du coup, est-ce qu'on va avoir de la chance Est-ce qu'on va pouvoir euh, sortir ouais. On sort sixième quand même, hein, malgré tout. Et du coup, ouais, c'est Cody Murray qui a, fait, euh, qui a fait la bonne opération. Il reste euh, devant. Il avait chaussé les pneus plus à ce que je vois. Donc, bonne opération pour lui. On double deux pilotes en sortie de pit. Attention aux pneus. Allez, 33 secondes d'avance. Hein. L'anglais... On a 33, 33 secondes de retard, c'est chaud. Hein. Allez, c'est parti maintenant. On est quatrième. On est au pied du podium. Par contre, attention aux phases de freinage, aux phases de réaccélération. Ça va être euh, très, très, très euh, dur à tenir le rythme. Il nous reste encore à peu près, on va dire, 2-3 euh, tours à, à parcourir avant la fin. De cette course endurance avec la pluie qui s'est installée aux alentours de 22h30 il est actuellement 22h51 Alors on a 3 secondes de retard hein, du, du troisième à Nico Storti et nous finalement malgré nos crashs on a quand même réussi à aller chercher ouh là là attention la glisse attention attention on a quand même réussi à aller chercher la quatrième position on vient de se faire doubler par le sud-africain Frédéric Muret ah non 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 allez 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 reprends ah là là c'est énervant le à chaque fois la moto qui perd euh, sa stabilité dans le virage où on avait chuté dans les derniers tours waouh 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 wow. la roue avant qui s'est levée on dirait qu'il y a eu un caillou ou un débris sur la piste elle ah, est pas ouf là du coup ça m'a fait euh, foirer ma chicane allez on a du coup euh, Frédéric, Frédéric Muret qui s'est fait euh, doubler par Andrea Devaki avec qui Allez, on va essayer de reprendre l'avantage dans cette ligne droite. On sait qu'on est bien plus rapide que. On prend l'aspiration. L'aspiration qui fonctionne ici sur le sud-africain et sur l'italien en même temps. Et c'est parti pour reprendre. Voilà, la Troisième position même. On est remonté sur le podium. On a, je pense, le troisième qui a dû retourner sur la pit lane. Je pense pas qu'on va réussir à remonter plus. Je pense que ça va être très compliqué. Ouais, là on a un problème avec la Ducati ici au niveau de la stabilité dans le virage 2 à chaque fois. Ça bouge beaucoup dans l'entrée. Après je pense aussi, ouais, c'est peut-être au niveau de mes vitesses. 
que ma roue arrière se bloque. On va tenter, on va tenter. On va voir. Ouh là là, attention, attention, attention au dépassement ici un peu, un peu osé là. Hein. On serre fort l'intérieur. Voilà, accélération, on est un peu devant. Attention au freinage. Ah, il faut rester... Euh... Allez, on reste devant, on arrive à bloquer euh... tout dépassement. Là, il faut freiner bien en amont. Ah, ça dépasse ici. On va reprendre l'intérieur ici pour reprendre l'avantage. Fermer la porte. Pas ouf le dépassement. On n'était pas vraiment beau, on était un petit peu... Euh... Pas très très sûr du dépassement, donc c'était pas ouf. 6 secondes de retard hein, sur le second. Bon, attention, ça glisse beaucoup là. Ah, ils vont prendre l'avantage. Quoique, si on accélère un peu plus fort. Voilà, on arrive à conserver la troisième position. Vous voyez, même à 70% au niveau des IA, c'est compliqué. Hein. On est en difficulté. Donc c'est pour dire que là, Milestone a mis euh, la dose hein, sur la difficulté. Ils ont bien rectifié ça. Allez, le dernier tour. Enfin, l'avant-dernier tour, plutôt. Allez, maintenant, c'est parti pour prendre l'avantage dans la ligne droite. Ah, ils prennent pas du tout la bonne trage. Hein. Ça, c'est hallucinant. Coller à gauche, c'est pas du tout ça. Ah, on rentre très, très bien dans ce premier virage. Allez, l'avant-dernier tour. Faut tenir. J'écarte toujours hein, dans ce second virage, je perds beaucoup, c'est dommage. Le premier est à 7 ,5 secondes 5 de nous. Ça va être compliqué hein, d'aller le rechercher. C'est compliqué sur la pluie là. La piste devient, devient sèche là. Elle commence à sécher. Elle commence à sécher de plus en plus. On, est, on roule sur du mid là. Bon, de toute façon, on va continuer en pneu de pluie, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Il faut rester concentré, hein. c'est ça le plus compliqué. Attention au prochain virage que je redoute à chaque fois. J'aime bien la porte ici, voilà, nickel. Ah, L'écart forcément qui augmente hein. entre nous-mêmes et le, et le second. On est en difficulté. Hein. On est en difficulté, mais on arrive quand même à tenir la troisième position ici sur cette course endurance. Et ouais, voilà, le dernier tour dans quelques instants, en franchissant la ligne d'arrivée. Attention à la réaccélération, on y va doucement et c'est parti C'est parti pour du coup le dernier tour hein, de cette course ici au Mugello. Ah bah non, c'est le dernier tour. C'était le dernier tour, je pensais que c'était le... Je pensais que on allait faire encore un dernier tour, mais pas du tout. Pas du tout finalement, c'était le dernier tour. Et on a réussi à aller chercher cette troisième place devant euh, Frédéric Muret et Lara Aniston qui étaient du coup derrière nous. Euh, le premier sera donc Nico Storti et euh, deuxième Pedro Cadaval. Donc bravo à eux. Nous, troisième, franchement, je suis très très satisfait après le, nom, le, le nombre de chutes qu'on a eu euh, durant cette course endurance. On a réussi quand même à monter euh, sur le podium, donc franchement, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Euh, vous avez vu du coup que 70% de difficulté pour les IA, c'est quand même assez relevé. Hein. On n'arrive même pas à aller chercher euh, la première place. Donc, euh, c'est pour dire que on n'est pas prêt d'aller euh, mettre les 100% au niveau de la difficulté des IA, parce que là, il va falloir encore s'entraîner un petit peu au jeu. Hein. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette course endurance au Mugello t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à lundi 17h pour la suite de la carrière, cette fois-ci MotoGP en catégorie MotoGP, qui sera aux états unis à Austin ou à Termas en Argentine, je ne sais plus trop. Mais bref, en tout cas, rendez-vous aux Amériques. Allez, salut